بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اسٹوڈنٹس آج ہم چیپٹر نمبر فور سیلز اینڈ ٹیشوز کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن ٹو سیل سیل کیا ہوتا ہے اور سیل کی بنیاد پر آرگنزم کو کتنے گروپس میں ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور مائکروسکوپ کو ہم جنرل ڈسکس کریں گے چونکہ سیل کو سمجھنے کے لیے سیل کو پڑھنے کے لیے وہ سیل کی جو اصل ڈسکوری ہوئی ہے وہ مائکروسکوپ کی انوینشن کے بعد ہوئی ہے تو آج کا ہمارا لیکچر ہوگا انٹروڈکشن ٹو سیل اینڈ دا مائکروسکوپ وٹ از سیل سیل اصل میں تمام جاندار ہوا وہ یونی سیلر ہوں یا ملٹو سیلر ہوں سارے کے سارے جو آرگنزمز ہیں وہ سیل سے مل کر بنتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیل از اے بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف آل ٹائپس آف لیونگ آرگنزم تو دا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشن یونٹ آف آل لیونگ آرگنزم از کانٹ سیل سیل جو ورڈ ہے یہ سیل سے ڈیرائیو ہے اس کا مطلب ہے باکس اور رومس چونکہ جو پہلے سیلز ڈسکور کیے تھے رابرٹ ہوک نے وہ جسٹ لائک دا باکس کی طرح سمال رومس کی طرح تھے اس لیے انہوں نے اس کا نام سیل رکھا تو جتنے بھی آرگنزم ہیں وہ تمام کے تمام آرگنزم سیل سے مل کے بنتے ہیں ہوا یونی سیلور آرگنزم ہو یا ملٹی سیلور آرگنزم ہو تو آل آرگنزم آئیدر یونی سیلور اور ملٹی سیلور آر میڈ اپ آف سیلس یونیسل آرگنزم کون سے سیل ہوتے ہیں جو ایک سیل سوری یونیسل آرگنزم کون سے آرگنزم ہوتے ہیں جو ایک سیل سے مل کے بنتے ہیں دوز آرگنزم وچ آر میڈ اپ آف سنگل سیل دیٹ آر کال یونیسل آرگنزم لائک امیبا ہے پیرامیشیم ہے یوگلینا ہے دیز آر دا ایگزامپلز آف دا یونیسل آرگنزم ملٹی سیل آرگنزم آر دا آرگنزم وچ آر میڈ اپ آف مور دین ون سیلس وہ آرگنزم جو ایک سے زیادہ سیل سے مل کے بنتے ہیں ان کو ملٹی سیلو آرگنزم کہتے ہیں ملٹی سیلو آرگنزم ایک خاص پیٹرن کو فالو کرتے ہیں سیملر سیلز مل کے سیلز بن ٹیشو بنتے ہیں ٹیشو سے پھر آرگن آرگن سسٹم اور پھر پورا آرگنز بنتا ہے جس کو ہم سیلر آرگنائزیشن کہتے ہیں تو لیول آف سیلور آرگنائزیشن از دا امپورٹنٹ پراپرٹی آف ملٹی سیلور آرگنزم جو ڈفرنٹ سیل سے مل کر بنتے ہیں ملٹی سیلور آرگنزم میں تمام پودے پلانٹس آ جاتے ہیں فنجائے ایل جی اور اینیملس ملٹی سیلور کی ایگزامپلس ہیں انسیکٹس ہیومن باڈی پلانٹس باڈی آر دا ایگزامپلس آف دا ملٹی سیلور آرگنزم اب ہم بات کرتے ہیں کہ انسٹرومنٹ جو سٹڈی سیل کو سٹڈی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو انسٹرومنٹ دیٹ از یوز ٹو سٹڈی سیل از کال دا مائکروسکوپ واٹ از مائکروسکوپ تو مائکروسکوپ وہ انسٹرومنٹ ہے جو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہمیں عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی تو دا انسٹرومنٹ دیٹ از یوز ٹو آبزرو ٹو سی دا آبجیکٹ اور تھنگس وچ آر ناٹ ایبل ٹو سین وچ وی کین ناٹ سین ود دا نیکڈ آئیز تو وہ چیزیں جو ہم اپنی عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ان کو دیکھنے کے لیے ہم مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں فار ایگزامپل سیلز کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے مائکروسکوپ کا استعمال کرنا ہوتا ہے مائکرو آرگنزمس کو دیکھنے کے لیے ہم نے مائکروسکوپ کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور یونسل آرگنزمز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہم نے مائکروسکوپ کا استعمال کرنا ہوتا ہے دا ٹرم مائکروسکوپی کا مطلب ہے دا یوز آف مائکروسکوپ ٹو ازرو ویری مائنوٹ لیونگ آرگنزم از کال مائکروسکوپی دا یوز آف مائکروسکوپ از کال مائکروسکوپی ڈسکوری آف مائکروسکوپ کی بات کریں تو سب سے پہلی جو ڈسکوری ہوئی تھی وہ زکیریس جینسن اور ہیس سن ہینس جینسن نے 1595 میں فرسٹ مائکروسکوپ ڈسکور کی تو یہ جو مائکروسکوپ تھی اس کی جو میگنیفیکیشن پاور تھی بہت سمپل تھی مین بہت کم تھی 3x to 9x مین کہ کسی بھی اوبجیکٹ کو یہ 
तीन गुना से नौ गुना बड़ा कर सकती थी और ये बहुत सिंपल एक ट्यूब थी जिसके दोनों एंड पे दो लेंसेज लगा कर इन्होंने किसी ऑब्जेक्ट को जब मैग्नीफाई किया तो इट मीन्स इट इज़ ए वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप का क्रेडिट जाता है वो जेकेरियस जेंसन और हैंस जेंसन को जाता है 1595 में जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर थ्री एक्स टू नाइन एक्स थी एंटोनी वन लेवन होक जो स, आ, पहले साइंसदान थे जिन्होंने एक अच्छी और बेटर माइक्रोस्कोप बनाई एज कंपेयर टू दस जेंसन एंड द जेंसन तो एंटोनी वन लिवन हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाई उस को उन्होंने स्माल आर्गनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल किया इसीलिए हम एंटोनी वन लिवन हुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं तो एग्नोनी वन लेवन हुक की जो मैग्नीफिकेशन उसकी उनकी जो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर थी 250 एक्स से ज़्यादा थी तो इसीलिए उनको हम फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक अच्छी किस्म की माइक्रोस्कोप हमें प्रोवाइड की जिससे हम माइक्रो आर्गनिज्म को एटलीस्ट उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंटोनी वन लिवन हुक मेड मैनी डिस्कवरीज यूजिंग हिज माइक्रोस्कोप उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए बहुत सी डिस्कवरीज की उन्होंने माइक्रो आर्गेजम को डिस्कवर किया उन्होंने प्रोटोजोन को डिस्कवर किया इसका स्पर्म सेल को उन्होंने डिस्कवर किया एंटोनी वन लिवन हुक ने अपनी माइक्रोस्कोप में स्पर्म सेल्स को भी देखा था तो इट इज़ अ वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप दैट वॉज यूज बाय द एंटोनी वन लेवन हुक तो इसमें सिंपल एक लेंस होता था और उसके अलावा उसमें सैम्पल होल्डर और फोकसिंग नोब होती थी जिसकी मदद से वो अपने जो है ना होल्डर को फोकस करता और उसको वेरी ईजीली स्पेसिमिन को ऑब्जर्व कर सकता था He was the first to see and describe bacteria and other microorganisms in a drop of water. So Anthony Van Leeuwenhoek, the first scientist, was the one who saw microorganisms, bacteria, and protozoans in water. Important terms about the microscope. We use the microscope for some terms. The basic term is the magnification. The magnification means that any object can increase the size of any object. के अपरेंट साइज को इंक्रीज करने को हम मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है ठीक है इसके साइज को हम इन करके जब हम देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे मैग्नीफिकेशन तो मैग्नीफिकेशन पावर हर माइक्रोस्कोप की अपनी होती है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की तो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर है फिफ्टीन हंड्रेड एक्स द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप इज फिफ्टीन इसके बाद आता है रिजोल्यूशन पावर रिजोल्यूशन पावर ये होता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को हम इलादा करके देखते हैं तो किसी भी माइक्रोस्कोप की ये एबिलिटी जो दो पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट करती है द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिफ्रेंशिएट टू क्लोज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन तो ह्यूमन आई की जो रिजोल्यूशन है वो सिर्फ 0.1 पॉइंट mm है कितनी है 0.1 पॉइंट mm है तो इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएट ओनली दो ऑब्जेक्ट विच आर डिफर फ्रॉम जीरो पॉइंट वन तो रिजोल्यूशन पावर जो लाइट माइक्रोस्कोप की है वो है 0.2 माइक्रोमीटर माइक्रोग्राफ क्या होता है द माइक्रोग्राफ इज एन इमेज ऑप्टेन बाय यूजिंग ए माइक्रोस्कोप टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें तो बेसिकली हमारे पास बहुत सी माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं लेकिन जो बेसिक टाइप्स हैं उनमें लाइट माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे कोर्स में दी हुई हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होती है जो लाइट को यूज करती है दैट इज यूज लाइट टू मेक द ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज के लिए हम लाइट को इस्तेमाल करें उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट के गुजरने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक पाथवे होता है तो लाइट क्या करती है लाइट पास करती है सैंपल से और फिर सैंपल से पास करने के बाद देन दिस लाइट पास थ्रू द ग्लास लेंसेज और एक जो लेंस होता है वो उसको इनलाज कर देता है दूसरा लेंस जो उसको मजीद मैग्नीफाई करके फिर उसको आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस के जरिए हम देख सकते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है लाइट माइक्रोस्कोप में तो वन लेंस प्रोड्यूस एन एन इमेज 
of the sample and the second lens magnifies the image to ek jo lens hota hai wo enlarge image produce karta hai jabki jo dusra lens hota hai wo us image ko magnify karta hai isliye wo microscope jisme do lens ya do se zyada lens usko hum compound microscope kehte hain to jab hi jo object hota hai after passing through the object and lenses the light is projected into the viewer's eye where enlarged and clear images form to light jo hai object aur lens se pass karne ke baad phir viewers ke eye mein objective lens mein usko dekha ja sakta hai aur usko phir ek clear image dikhai deta hai to onion cells ko hum dekh sakte hain under the microscope to hum ek box ki tarah nazar aayenge to ye simple light microscope hame dekh rahi hai isme eye piece hota hai jahan se hum dekhte hain objective lens hota hai isme inki different magnification power hoti hai 10x 40x phir 100x उसके बाद स्टेज जिस पे हम अपनी स्लाइड रखते हैं फोकस नो जिसको हम एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसमें दो फोकस कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट होती है और सोर्स ऑफ लाइट दैट इज द एलिमिनेटर magnification of the light microscope is 1500x it can magnify objects only about 1500 times jabki resolution power jo light microscope ki wo 0.2 micrometer hoti hai टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो टू बेसिक टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप होती है सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप यूजेस सिंगल लेंस फॉर मैग्नीफिकेशन जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस सेवरल लेंसेस एट लीस्ट टू टू इंक्रीज द मैग्नीफिकेशन ऑफ द सैंपल जब दो या दो से ज्यादा लेंसेस हम इस्तेमाल करेंगे किसी माइक्रोस्कोप में तो उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे जब किसी माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस इस्तेमाल हो उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट के बजाय इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और लेंस होते हैं वो आ, वैक्यूम चैम्बर में प्लेस होते हैं ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज आर प्लेस इन वैक्यूम चैम्बर और इस इन जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है उसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पास की जाती है देन इलेक्ट्रॉन वहां से पास करते हुए रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से और उससे फिर एक इमेज बनता है इलेक्ट्रॉन पास थ्रू आर आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट तो इलेक्ट्रॉन या तो उससे पास करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से या सैंपल से उससे फिर इमेज बनेगा अगर वो पास कर जाएंगे तो उससे हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो उससे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को या उसकी मार्फोलॉजी को हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ लेंसेज इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो उसमें हम मैग्नेटिक लेंसेज इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिक लेंसेज फोकस द इलेक्ट्रॉन्स बीम ऑन स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म एंड मच मेक मच इन लार्ज इमेजेस रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है 0.2 नैनोमीटर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप there are two types of electron microscope one is called transmission electron microscope and second is called scanning electron microscope transmission electron microscope is mainly used to study the internal structure of the cell or any other object kisi bhi sample ya kisi bhi cell ke internal structure ko jab hum study karenge uske liye hum transmission electron microscope istemal kar sakte hain transmission electron microscope in magnify the objects about to lay 50000 times while scanning the electron microscope is used to scan the surface that has been coated with metal to external structure ko study karne ke liye hum scanning electron microscope istemal karte hain to scanning electron microscope does not have great magnifying power as compared to the transmission electron microscope transmission electron microscope we dekhe animal cell और स्कैनिंग ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ द ब्लड सेल्स तो ये ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्फोलॉजी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ये मैकेनिज्म है लाइट माइक्रोस्कोप का और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कैसे लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 
में हम इमेज आसानी से देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में हमें ये मालूम है कि जो सोर्स होता है वो लाइट होती है लाइट क्या होती है लेंस से ऑप्टिकल लेंस से पास होने के बाद सैंपल को क्रॉस से पास होती है फिर जो दूसरे ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं वो उसको इनलार्ज करते हैं मैग्नीफाई करते हैं फिर ऑब्जेक्टिव लेंस में हम इमेज को आसानी से देख सकते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ जो भीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं जो भीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नेटिक लेंसेज से पास होते हुए सैंपल को क्रॉस करेंगे और हम स्क्रीन पे इसका इमेज यहाँ पे लेंगे अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर हमने स्टडी करनी है तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको पास करेंगे और हम स्क्रीन पे इंटरनल स्ट्रक्चर आसानी से देख सकते हैं अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद बैंड होंगे और फिर उसका इमेज भी हम जो है अपनी उसको स्क्रीन पे देखेंगे लेकिन उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हम सॉरी उसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो इन समय हम कह सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट्स का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नेटिक लेंस इस्तेमाल होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज जो सॉरी लाइट होती है वो सैंपल से पास होकर हमारे आइज तक पहुंचती है और फिर हमें इमेज नजर आता है जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सैंपल से क्रॉस होने के बाद स्क्रीन पर इमेज बनते हैं और उसको हम फिर स्क्रीन पर ही कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम उसको देखते हैं अगर तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर गया सैंपल को तो वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अगर वो क्रॉस नहीं किया सर्फिस से अटैच हो गया सरफेस से बाउंड हुआ तो उससे हम स्कैनर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं और स्कैनर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं ये एक में का डिफरेंस है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रेडिएशन सोर्स लाइट में लाइट सोर्स इस्तेमाल होती है जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंसेज ऑप्टिकल लेंसेज और मैग्नेटिक लेंसेज मैग्नीफिकेशन 10,000 टाइम ग्रेटर देन द नेकड आई और 100 टाइम ग्रेटर देन द लाइट माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन पावर 500 टाइम्स ऑफ द नेकड आई और 400 टाइम्स ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप इमेजेस 2D इमेजेस देती हैं लाइट माइक्रोस्कोप जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो 2D इमेज एंड स्कैनर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो 3D इमेजेस वेवलेंथ की बात करें तो ये 400 टू 700 वेवलेंथ इस्तेमाल करती है माइक्रोमीटर में नैनोमीटर और 0.005 नैनोमीटर वेवलेंथ है तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लाइट माइक्रोस्कोप एंड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थैंक यू सो मच आज के लेसन में हमने डिस्कस किया कि सेल क्या होता है सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बंधन को हम यूनिसल ऑर्गेनिज्म कहते हैं और जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बंधन को हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं फिर हमने डिस्कस किया माइक्रोस्कोप क्या होती है माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखने के इस्तेमाल करते हैं जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते माइक्रोस्कोप को आज के लेक्चर में हमने दो टाइप्स लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप में हमने सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल करते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं ऑप्टिकल लेंसेज जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं मैग्नेटिक लेंसेज थैंक यू सो मच इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इमरजेंस ऑफ सेंथ्योरी